El ministro de Gobernación, Mario Durán, confirmó esta noche que 25 personas han sido encontradas en la zona del deslave en Nejapa. El funcionario señaló que de los 25 encontrados, 7 han sido trasladados a hospitales para recibir atención médica. 7 personas, más de estas 9, se encuentran hospitalizadas. Se nos dice que una ha sido dada de alta, dos personas están en una situación crítica, pero vamos a darles más detalles más adelante de la situación real que, que, que presentan estas personas. El deslave ha dejado nueve fallecidos y una persona continúa desaparecida. El deslave se produjo a las 11 de la noche del pasado jueves 29 de octubre debido a la saturación de agua que produjeron las fuertes lluvias que azotaron a El Salvador. Desde que se conoció la tragedia, la Dirección General de Protección Civil y todas sus instituciones han estado realizando labores de búsqueda de desaparecidos y remoción de escombros. Se habilitaron también dos albergues para las familias afectadas, uno en la iglesia Siloé y otro en el centro escolar José Matías Delgado. Según las autoridades, el alud de lodo recorrió alrededor de 4 kilómetros hasta impactar con la comunidad de Los Angelitos 2. El lodo se desprendió luego que cayeran aproximadamente más de 130 milímetros de agua durante las lluvias del pasado jueves. Con reportes de Marbeli Rodríguez, informó para Diario El Salvador, Jonathan Laguán.